இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எஸ் டூ த்ரீ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் நீக்கே கிளிக் செய்து ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் தேவை இல்லாம வாய்ப்பு பெறுங்க சங்கமுத்ரா தான் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்னா சங்கமுத்ரா அந்த படம் வந்துருச்சு வைங்களேன் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் எவ மூவி இன் இந்தியான்னு வந்துருக்கும் இன்ஃபேக்ட்ல சொல்ல போனால் சங்கமுத்ரா பண்ணிட்டு டைரக்ஷன் குட் பை சொல்லலாங்கிற உண்மையில் இருந்தேன் முடிவு வந்தேன் ஜாலியாக ஆரம்பித்தா ஃபஸ்ட்டு மூணு படம் ஒன்று ஹீரோவாக எனக்கு இட்டு பணம் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களா ஓகே எந்த இது கேட்க மாட்டேன் லொக்கேஷன் போகிறது அவங்க சொல்கிறத நடிக்கிறது அப்படி வந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ராங் சாய்ஸ் பல காரணங்களால் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக சில படங்களை நடிச்சு விட்டோம் திருப்பி ஓடல ஒரு நந்தவனத்தில் ஒரு வாண்டி அவன் கூத்தாடி கூட்டாடி போட்டுடை தாண்டிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான விஷயத்தை வந்து நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி டைரக்டர் இவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் இவர் டைரக்டர் இவர் நம்ம முதல்ல ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குவோம் இதுக்கப்புறம் அதில் என்ன பெட்டர்மெண்ட் பண்ணலான்ட்டு இதுதான் வந்து இருக்கும் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் ஒரு சாபக்கேடு என்னென்னா கதை சொன்னால் தான் டைரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சாபக்கேட்டு இருக்குது இது வந்து கோடிகளில் வாங்குகிற டைரக்டர்லேருந்து புதுமோ டைரக்டர் வரைக்கும் இதான் நிலமை இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் ஒரு நல்ல கதைகள்லாம் வரலையோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீலிங் இப்போ நான்லாம் வந்து கதாசிரியரே இல்லை உண்மையை சொல்கிறேன் ஒரு போலீஸ் ஆஃபிசர் கேட்டர் பண்ணாலும் நான் ஒரு நினைச்சேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேசிக்காக ரொம்ப செட்டில் நம்ம எப்படி இருக்குமோ அப்படின்ட்டு பட் டயரக்டர் துறை என்னென்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆட் டாஸ்க் மாஸ்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு சிகரெட்டு குடிச்சிட்டு புகை விட்டுட்டு ஒரு டைலாக் பேசணும்னா சிகரெட் எடுத்துகிட்டு டைலாக் சொல்லிட்டு புகை விடணும் பாரு என்னோடய படங்கள் வந்து ஒரு என்டர்டெய்னர் இப்போ வந்து ஒன்று உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆக்ஷன் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்ஷன் படத்தில் கிளைமேக்ஸ் வரும் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய உழைப்பு ரெண்டு மாதம் அந்த படத்தில் ரெண்டாயிரம் தப்புகள் ரெண்டாயிரம் ப்ளஸ்ஸுகள் நான் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் ஆக்ஷன் படம் பார்த்துட்டு யாராச்சும் ஒருத்தங்களாச்சும் அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சொன்னாங்களா அந்த ஏர்போர்ட் பிஹைண்ட் ஓட்ஸ் மாத்தி யோசிவதக்னி இந்த எபிசோட நம்ம கூட நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் சுந்தர்சி அவர்கள் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் ஆஃப்டர் சார் லாங் டைம் வெயிலூர் சொல்லியா எல்லாத்தையும் சந்திக்கிற ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கும் சந்தோஷம் இருபத்தி நாலு வருஷம் சார் இப்போ ஒரு நான் ஆறு மாதம் வந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவீங்க எப்படி இத்தனை வருஷம் சினிமாவில் ஏன்னா ஹார்ட் ஒர்க் எல்லோரும் தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் இத்தனை வருஷம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னி வரையும் சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டராக இருக்கிறதுக்கான குவாலிட்டியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர்னு எதுவும் சொல்லுவீங்க எக்ஸ் ஃபேக்டர்னா ஒரே விஷயம் ஒன்று சொன்னால் பயம் அதுதான் ஒரே எக்ஸ் ஃபேக்டர் பயங்கர காம்படேட்டிவ் ஃபீல்டு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் உங்களுக்கு வந்து போட்டியாக பத்து பேர் வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் வந்து சர்வை வாங்குறது சாதாரண விஷயம் இல்லை எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் பிரேக்குங்கிறது ஈஸியாக கிடச்சிடும் இந்த என் படம் தலைநாட்டில் ஒரு டைலாக் வரும் இது வரைக்கும் என் வாழ்ந்தானே இது இல்லை வாழ்க்கை இனிமேல் வாழ போகிறோம் ஆனால் இதுதான் வாழ்க்கைன்னு அந்த மாதிரி அந்த முதல் படத்துக்கு அப்புறம் முதல் வெற்றிக்கு அப்புறம் அந்த வெற்றியை தக்க வைக்கிறது தான் பெரும் போராட்டம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு படமும் அந்த முதல் படங்கிற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த படம் ஊற்றிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஐயோயோ மறுபடி முதலேருந்து ஆரம்பிக்கணுமே அந்த பயம்தான் வந்து என்னென்னு ஓட வச்சுட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பயம் நடிப்பு நடிக்கும்போது இருக்குமா நடிக்கும்போது இருக்காது ஏன்னா என்னோட மெயின் அஸ்திவாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் தான் ஆக்சுவலாக நடிக்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிக்கும்போது வந்து சுத்தமாக அதை பற்றி ஒரு பொறுப்பே இல்லை ஒரு ஆல் டேக்கு நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியூர் சுத்த போகுமே அந்த மாதிரி இதில் தான் இருந்தேன் எப்போ அந்த நடிப்பு மேலே எனக்கு ஒரு மரியாதை வந்துச்சுன்னா ஜாலியாக ஆரம்பித்தா ஃபஸ்ட்டு மூணு படமும் இன்னும் ஹீரோவாக எனக்கு இட்டு ஸோ ஒரு என்ஜாய் இன்னும் யூ ஜாலி இந்த டைரக்டர் வந்து நடிக்கிறாங்க தான் அதோட சந்தோஷம் தெரியும் பயங்கர ஹாப்பி வர படத்தெல்லாம் பணம் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களா ஓகே எந்த இது கேட்க மாட்டேன் லொக்கேஷன் போகிறது அவங்க சொல்கிறத நடிக்கிறது அப்படி வந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ராங் சாய்ஸ் பல காரணங்களால் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக சில படங்களை நடிச்ச படம்லாம் திருப்பி ஓடல அப்போ தான் மிஸ் பண்ணேன் என்ன ஒரு அருமையான ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணி மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் விட்டோமேட்டு ஒரு நந்தவனத்தில் ஒரு வாண்டி அவன் கூத்தாடி கூட்டாடி போட்டுடை தாண்டிங்கிற மாதிரி அப்போ தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான விஷயத்த வந்து நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு தோணுச்சு அந்த தாட் வந்தபோது ஐ டுக்க பிரேக் டோட்டலாக நடிக்கிறத நிறுத்திட்டு மறுபடியும் வென் பேக் டு டைரக்ஷன் முதல் படம் கலகலை பண்ணேன் ஃபாலோட் பை அரண்மனை தீயா வேலை செய்யணுங்குமார் எல்லா
அண்ட் ஒரு இயக்குனரே கதையாசிரியராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் கரியரில் ரொம்ப ஏர்லியாகவே அது உங்களுக்கு பிரேக் ஆச்சு அருணாச்சலம் படத்தில் இல்லையா ரஜினி சார் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு கதை சொன்னார் அவர் நிறையா ஸ்டேஜில் கூட்டி கதை சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவர் அந்த ஸ்கிரிப்டை நரேட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்ததா சார் ஸ்கிரிப்ட் நரேஷர் நரேட்டராக அவர் எப்படி அவர் ஸ்கிரிப்ட் நேரேட்டராக எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரே விஷயம் ரஜினி சார் வாயில் எது கேட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அருணாச்சல் படத்துக்கு நாங்கள் முதல்ல வச்சுருந்த டைட்டில் குபேரன் அப்போ ரஜினி சார் போன டைட்டில்னாலே அந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஒரு பெருசாக அனௌன்ஸ் பண்ணால் தான் அதோடய பிரமிப்பு பட் எப்படியோ அந்த டைட்டில் லீக் ஆகி மீடியாவிலலாம் வந்துருச்சு இப்போ அந்த டைட்டில் வேறு மாற்றிடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி மீடியாவில் லீக்கான டைட்டிலை வந்து மறுபடியும் பண்ணால் நல்லா இருக்காதுன்ட்டு வேறு டைட்டில் பார்க்கலான்ட்டு ரொம்ப நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு வெவ்வேறு டைட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் காலையில் வந்து சார் கூப்பிட்டார் சுதர் சூப்பர் டைட்டில் பிடிச்சிட்டா உடனே வாங்க நேரில் சார் சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப ஆர்வம் தாங்க முடியாது சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை நேரில் வாங்க சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டார் உடனே அவசரசமாக ஓடுறோம் வீட்டுக்கு சார் வீட்டுக்கு போனால் வீட்டுக்கு நுழைஞ்சோடனே அங்கே சாரோட சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் சொல்லலை விரும்பல பேர் சொல்ல மாட்டேன் அவரு பார்த்தா எதிரில் வராரு சார் சார் சூப்பர் டைட்டில் சார்னார் எனக்கு ஆர்வம் தாங்க முடியும் சார் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் சார் இல்லை சார் சார் சொல்லுவார் சார் நீங்கள் சார்ட்ட கேட்டுக்கோங்க சார் சஸ்பென்ஸ் ஆக முடியல சார் நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சார் சார் நான் சொன்னேன் சார்ட்ட சொல்லிடாதீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சார் அருணாசலம் அப்படின்னாரு இது அருணாசலமா என்ன சார் இது டைட்ஸு அருணாசலம்னு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சார் இல்லை சார் சார் சொல்லும்போது நல்லா இருந்துச்சு சார் சார் என்ன சார் நீங்கள் அருணாசலம் வேதாசலம் சோனாசலம்ன்ட்டு பவராக வந்தால் நல்லா இருக்குமே சார் ஐயோ அப்படி ஆமாம் சார் இல்லை நல்லா தானே சார் இருந்துச்சு இப்போ ஏன் சார் ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவரும் யோசிக்கிறாரு நான் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் சார் வந்து சொன்னார்னா இல்லை சார் வேணாம் வேறு டைட்டில் பார்க்கலாம் சார் சொல்லலான்ட்டு மேலே போகிறேன் சார் வந்து ரஜினி சார் வந்தார் வந்துட்டு சிந்தர் நல்லா டைட்டில் பிடிச்சிட்டேன் சார் என்ன சார் டைட்டில்னா அருணாச்சலம் அப்படின்னாரு சார் சூப்பர் சார்ட்ட சொல்கிற விதத்துலேயே அவர் சொல்கிற விதம் இருக்குல்ல அவரோட ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குது அவர் சொல்லும்போது எதுவுமே நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ரஜினி சார் சொன்னோன்னே அருணாச்சலம் கதையை வந்து ஃபஸ்ட்டு குபேருங்கிற டைட்டிலில் வந்து சார் தான் சொன்னார் சொன்னோன்னே எனக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் கதையே கேட்கல எங்கே நம்ம போ வந் பிறந்ததுலேருந்து அவரை பார்த்து பார்த்து அப்படி ஆன்னு வாய் பார்த்து பார்த்து திடீர்னு பார்த்து அவர் முன்னாடி வந்து நம்மகிட்ட கதை சொல்லிட்டு இருக்கார் எப்படி இருக்கும் அது நான் டைர அப்போ வயசு ரொம்ப கம்மி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரஜினி சார் ஒர்க் பண்ணதுலேயே எங்கஸ்ட் டைரக்டர் நானாக தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் லைன் கேட்டோன்னே இப்போ இருக்கிற லைன் பட் பேசிக்காக நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணோம் ஏன்னா ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஏழையாக இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு சர்ச்சில் வந்து கோயில் பெல் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதான் லைனுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ரஜினி சார் இதுதான் லைன் ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆகி சொல்லிட்டார் சொன்னோன்னா அதில் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எலிமெண்ட் இருந்துச்சு எல்லா படத்துலேயும் ரஜினி சார் சவால் விடுவார் சம்பாரிச்சு காட்டுறேன் ஜெயிச்சு காட்டுறேன்ட்டு அருணாச்சலம் படத்தில் தான் உல்ட்டாவாக சொல்லுவார் பணத்தை தொலைச்சி காட்டுறேன் சவால் விடுவார் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அது ஸோ அது அதுவாகட்டும் அன்பேசியம் ஆகட்டும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் டைரக்டர்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் உட்காந்து பேசின மொழிய நீ கதை சொல்லு அப்போ தான் நீ டைரக்டர்னு அந்த ரெண்டு லெஜண்ட் ஆகிட்டு சொல்லவே இல்லை சுந்தர்சி அவர்களுடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா எதுவாக இருக்கும் அதான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு சங்கமித்ரா சங்கமித்ரா இன்ஃபேக்டில் சொல்ல போனால் சங்கமித்ரா பண்ணிட்டு டைரக்ஷன் குட் பை சொல்லாங்கிற மும்பில் இருந்தேன் முடிவு இருந்தேன் அப்படியா ஆமாம் நான் என்னால் டோட்டல் சினிமா லைஃபே வந்து நான் அதை நோக்கி தான் வளர்த்திட்டு போனேன் கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர்ஸ் தான் வந்து என்னோடய கப் ஆஃப் டீ தட்ஸ் பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஃபார் மீ அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு ரசனை இருக்குது என்னோடய விஷுவல் டேஷன் இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி கதைகள்லாம் பண்ண முடியல இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆக்ஷன் படம் எடுத்துக்கலாம் ஆக்ஷன் படத்தில் கிளைமேக்ஸ் வரும் கதைப்படி அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து ஹீரோ ஏறி அந்த வில்லனோர் ஏறி தப்பிக்கிறாரு அந்த அந்த அயல் நாட்டு மில்ட்ரியெல்லாம் அந்த ஃப்ளைட்டை துரத்திட்டு போய் ஒரு ஃப்ளைட்டை தாண்டி ஆக்சுவலாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் போகுது ஸோ ஒரு ஃப்ளைட்டு ஒரு ஃப்ளைட்டை தாண்டி இன்னொரு ஃப்ளைட்டை போய் அதை ரவுண்ட் பண்ணி ரவுண்ட் அப் பண்ணி அதை பிடிக்கிறாங்க மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு
ஐயோ என்னடா பண்ணலாம் யோசிக்கும் போது தான் ஃப்ளைட் வந்து இறங்குறாங்க இறங்கிட்டு ஃப்ளைட் மூவ் பண்ணுற மாதிரிலாம் ஷார்ட் இருக்குது ஃப்ளைட் இறங்கினாலும் பைலட் இறங்கி போயிட்டாங்க ஐ வில் கம் பேக் பை ஃபோர் தேர்ட்டி வில் டேக் ஆஃப் த ஃப்ளைட் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ மணி காலையில் பத்தரை ஃப்ளைட் பக்கத்தில் எந்த வண்டி வரக்கூடாதுன்னு ரூல்ஸ் வரேன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்து பத்தரை கேமராலாம் பக்கத்தில் போய் வைக்கும்போது லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு லெவன் லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சுனா இன்னும் இருக்குது நாலரை மணிக்கு அவங்க ஃப்ளைட் எடுத்துருவாங்க நடுவில் ஒன் ஹவர் பிரேக் விட்டு ஆகணும் ஏன்னா ஃபாரின் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஃபாரின் க்ரூ எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இத்தனை விஷயத்தையும் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே நான் எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஆக்ஷன் படம் பார்த்துட்டு யாராச்சும் ஒருத்தங்களாச்சும் அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சொன்னாங்களா அந்த ஏர்போர்ட் அந்த படத்தில் ரெண்டாயிரம் தப்புகள் ரெண்டாயிரம் ப்ளஸ்ஸுகள் நான் சொல்லுவேன் பட் என்னென்னா டைரக்டராக வந்து நான் சந்தோஷப்படுறேன் நான் ஏன் தோல நான் தட்டிக்கிட்டேன் நான் அங்கே ஜெயிச்சிட்டேன் ஏன்னா ஒரு வசதி இல்லாமல் அங்கே நின்றுட்டு இருந்த ஃப்ளைட் அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து ஒரு பிஸியான ஏர்போர்ட்டாக மாற்றி அந்த ஃப்ளைட் மூவ் ஆகும் அதை துரத்திட்டு போவாங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஃப்ளைட் மூவ் ஆகும் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் ஏன் இந்த டைர் நான் ஏன் குட் டைரக்ட் நான் என்ன தானே சொல்லிக்குவேன்னா என்னால் நல்லா எடுக்க முடியும் நம்பிக்கை இருந்துச்சு சங்கமுத்ரா கா நான் போட்ட உழைப்பு வந்து அந்த படம் வந்துருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் எவ மூவி இன் இந்தியான்னு வந்திருக்கோம் நாட் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட் தமிழ்நாடு சினிமா த தமிழ் சினிமாவுக்கு பெருமை சேர்க்குற படமாக கண்டிப்பாக அது வந்திருக்கும் நாங்கள் நம்பிக்கை இருக்குது சங்கமுத்ரா மிகப்பெரிய உழைப்பு போட்டோம் மிகப்பெரிய அருமையான டெக்னிக்கல் குரூ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் நான் என் வேலையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எந்த வேலையும் பார்க்கல அது மட்டும்தான் இன்னொன்று எனக்கு அந்த படத்தால் எனக்கு ஃபைனான்ஷியல் ரொம்ப லாஸ் நான் அந்த நேரத்தில் வந்து சங்கமுத்ரா பண்ணுற நேரத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு பத்து படம் பண்ணிடுவேன் ஆனாலும் அந்த சங்கமுத்ராங்கிற அந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே அந்த ஒரு காதல்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக நான் கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே அந்த ஒரு படத்துக்காக தான் அதை நோக்கி தான் என்னோடய பயணம் டைரக்டராக என்னோடய பயணமே பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த படம் கொஞ்சம் அது ரிவைவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை ஆக்சுவலாக அவர் தேனாண்டல் முரளி சார் பேசிகிட்டு இருக்கார் அதில் சார் புஷ் பண்ண போகிறேன் எவ்ரி திங் ஒரு பாசிட்டிவாக சைன் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னாரு லெட்ஸ் ஹோ ஃபார் த பெஸ்ட் ஏன்னா அன்பேசவம் பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு கிரிட்டிசிசம்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு அசம்ஷன் அதாவது சுந்தர்சி அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாருப்பா அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன் இந்த அசம்ஷனுக்கு உங்களோட பதில் என்னவாக இருக்கும் இது ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயங்க அவர் டைரக்டரோட ஜாப் என்னான்ட்டு சினிமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இது நம்ம ஒவ்வொரு டாம் டிகேன் டைரிக்கு போய் எல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது கமல் சார் இருக்கார் அவருக்கு படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் சினிமா தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு டைரக்டரோட பொறுப்பு என்னங்கிற விஷயம் தெரியும் அதனால் இதை போய் நான் போய் இது இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருபத்தி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருபத்தி நாலு வருஷமாக டைரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் போய் இந்த படம் நான் தான் பண்ணேன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை எனக்கு இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆம்பளை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஜீப்பு பறக்குதுன்ட்டு நான் பண்ணினதே பேரடி எத்தனையோ படத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பறக்கிறதெல்லாம் வச்சு அதை வச்சு காமெடி தான் பண்ணேன் நான் அது அதை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு நான் ஏதோ கா ஸோ நீங்கள் அதை வச்சதே வந்து ஒரு ஸ்பூஃப் மாதிரி ஒரு பேரடி படமே ஆம்பளையே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேரடி ஆம்பளை படமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு அதில் ஒரு சீன் இருக்கும் அதெல்லாம் யார் கவனி கவனிக்கலையா என்னன்னு தெரில வைபவ் தான் வந்து பையன்ட்டு பிரபு சாரும் விஷாலும் கண்டுபிடிப்பாங்க அது ஆச்சு ஏன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க நீங்கள் ஞாபகம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லைன்னு தெரில எல்லாருமே வந்து சரக்கு ஊற்றிட்டு தான் தண்ணி ஊற்றுவாங்க இவங்க இவன் மட்டும் பார்த்தீங்களா தண்ணியை ஊற்றிட்டு சரக்கு ஊற்றுறான் அவங்கள மாதிரி அப்போ இவன் தான் அவங்க பையன் பார் படமே ஸ்பூஃப் தான் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் ஆம்பளை வச்சு இந்த பை ஜீப்பு தவறுது ஆம்பளை ஆம்பளை நிறைய ஒரு ஸ்பூஃப் பண்ணுவோம் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பேன் நான் அவங்களே ஒரு ஸ்பூஃப் அதுவே ஸ்பூஃப் அது ஸ்பூஃபுங்கிறது தெரியாமல் என்ன வச்சு இது பண்ணிடுவேன் ஒரு வேளை எம்எல்ஏயும் தப்பு இருக்கலாம் அது ஸ்பூஃபு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற அளவுக்கு நான் எடுக்கலையோ என்னவோன்னு தெரியல நான் எடுத்தது அப்படி தான் நான் அந்த படம் ஆம்பளை எடுத்ததுன்னா ஃபுல்லாக அந்த கமர்ஷியல் படத்தெல்லாம் கிண்டல் பண்ணி எடுத்த படம் தான் அது நீங்கள் கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே பாருங்களேன் கண்ணா அப்புறம் கனல் கண்ணெல்லாம் வச்சு காமெடி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் சந்தானம் தான் சீரியஸாக போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக வருவார் எல்லாமே காமெடியாக தான் இருக்கும் அந்த படத்தில் அது ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஆசைப்பட்டது சம்திங் மேபி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தமிழ் படம் ஜானரில் தமிழ் படம் வந்து ஒரு தமிழ் படங் படங்களில் கலாய்ச்
இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ நான் நடிக்க இன்னி படம் ஒரு வேலை வெளிப்படங்கள் நடித்த நடித்தேன்னா எனக்கு ஆசைப்படுற படங்கள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்கிரிப்ட் நல்ல அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை பார்ப்போம் எப்படி இந்த படத்தில் இருட்டில் நம்பிக்கை வந்தது ஏன்னா அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ண நீங்கள் இருட்டு படத்தில் முழுசாக இறங்கிட்டீங்களே ஒரு நடிகராக ஆக்சுவலாக என்னென்னா விடிவி கணேஷ் தான் அதுக்கு காரணம் விடிவி கணேஷ் வந்து என் ஆஃபீஸ் கீழே தான் இருக்கார் இன்ஃபேக்ட் நம்ம இப்போ இன்டர்வியூ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற ஆஃபீஸ் கீழே தான் அவரோட வீடு என்னை போட்டு நச்சு எடுத்துட்டார் படம் பண்ணும் படம் பண்ணும் படம் பண்ணும் நான் சொன்னால் டைரக்டராக இருப்பா எனக்கு அடுத்தது கமிட்மெண்ட் இருக்குது இப்போதைக்கு என்னால் முடியவே முடியாது விடிவி சார்னா இல்லை அப்போ ஒரு படம் நடிங்க 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 நான் எங்கே நடிக்கிறதுனா நான் போட்டு கம்பல் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜில் ஓகேன்ட்டேன் அதில் இன்னொரு ஒரு சுயநலமும் இருந்துச்சு எனக்கு என்ன ஒரு ப்யூராக ஒரு ஆர்டர் படம் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சு சம்திங் லைக் ஒரு இந்த காஞ்சுரிங் வருது ஒரு இன்சீடியஸ் ஏன்னா இந்த தமிழில் அந்த ஜானர் படங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் தான் வந்துட்டுருக்கு இன்னொன்று ஒரு கமர்ஷியலாகவும் அது வந்து வயபுளாக இருக்குன்னு தோணுச்சு அப்போ தான் வீட்டுக்கு கேம் அப் வித் டைரக்டர் வீசி துறை அவர் துரை சார் ஒன்றும் டை பண்ணலாம் சார் அவர் நல்ல என் ஃப்ரெண்டு அவர் வச்சு பண்ணலான்ட்டு எனக்கு துரை சார் கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகுறது தோணுச்சு ஏன்னா இது ஆர்ஆர் படத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்லி ஆர்ஆர் படத்தில் ஸ்கிரிப்ட் ஓரளவுக்கு ஓகே முக்கியம்னாலும் அந்த டெக்னிக்லி வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் டைரக்டர் வந்து அந்த அந்த யூ ஷுட் பி மாஸ்டர் இன் இஸ் கிராஃப்டாக இருக்கணும் ஸோ துரைங்கும்போது அவரோட படங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் முகவரி ஆகட்டும் தொட்டி ஜெய் ஆகட்டும் டெக்னிக்லி இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் த மூவி சார் அப்போ ஈ கேம் டு ஆஸ் அ டைரக்டர் கேம் இன்ஸ் ஆஸ் அ டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணார் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணார் முதல்ல ரெண்டு மூணு வருஷம் அப்படி இப்படி இப்படின்னு போயிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஐம் கொஞ்சம் பழைய ஸ்கூல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி டைரக்டர் இவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் இவர் டைரக்டர் இவர் நம்ம முதல்ல ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குவோம் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குவாங்க அவங்க இதுக்கப்புறம் அதில் என்ன பெட்டர்மெண்ட் பண்ணலான்ட்டு இதுதான் வந்து இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஹாலிவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ஃபைனல் பண்ணுவாங்க ஒரு அப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்டை எந்த டைரக்டர் பண்ணலான்ட்டு ஒரு இது வரும் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் ஒரு சாபக்கேடு என்னென்னா ஸ்கிரிப்ட் சொன்னால் தான் கதை சொன்னால் தான் டைரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சாபக்கேட் இருக்குது இதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வகையில் ஒரு நல்ல கதையெல்லாம் வரலையோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீலிங் இப்போ நான்லாம் வந்து கதாசிரியரே இல்லை உண்மையை சொல்கிறேன் நான் ஏமா குட் டைரக்டர் நான் தைரியமாக சொல்லிக்குவேன் நான் வந்து ஒரு கதாசிரியர்லாம் இல்லை பட் என்னோடய நிலைமை என்னென்னா நான் கதை பண்ணனா நான் கதையாக பண்ணால் தான் நான் டைரக்டராக ஒரு படம் பண்ண முடிய சூழ்நிலை தான் சினிமாவில் இருக்குது லக்கிலி நான் ப்ரொடியூசராக இருக்கனால எனக்கு இப்போ அந்த நிலமை இல்லை ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற டாப் டைரக்டர்ஸ் மார்க் உண்டு நைன்ட்டி நைன் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் நான் டைரக்டர் டைரக்டர் சொல்லுவேன் நான் அவங்க கதை சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு டைரக்ஷன் சான்ஸ் இது வந்து கோடிகளில் வாங்குகிற டைரக்டர்லேருந்து புதுமுக டைரக்டர் வரைக்கும் இதான் நிலமை ஸோ இது வந்து ஒரு கொடுமையான விஷயம் இந்த கொடுமைக்காக தான் நான் ஓன் பண்ண ஆரம்பிச்சு நான் இந்த மாதிரியே பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த தப்பை நான் பண்ண விரும்பல ஃபஸ்ட்டு துரசை டைரக்டர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம பண்ண போகிற ஜானர் என்ன ஒரு ப்யூர் ஆர்டர் திஸ் த ஜானவி அகோ இன் டு துரசார் வந்தார் அப்புறம் அவர் உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணார் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு மாதம் பக்கம் உட்காந்து உட்காந்து ஒவ்வொரு லைனாக பண்ணி பண்ணி கடைசியாக இ கேம் வித் ஒன் ப்ரில்லியன்ட் ஐடியா அதாவது இந்த படம் இருட்டு படத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கேயுமே வந்து பேய் படம்னு சொல்ல இட்ஸ் ஆர்ஆர் மூவி ஆர்ஆர் ஆனால் அதில் பேய் இல்லை அப்போ அது பேயினா பேய் இல்லாமல் எப்படி ஆறாங்க போது பேயை விட ஒரு இன்னொரு எலிமெண்ட்டை கொண்டாந்து காமிச்சார் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஸ்லாம் கல்ச்சரில் ஜின்னுன்னு சொல்லுவாங்க ஜின் அதை பற்றி நம்ம ஊரில் அவ்வளோவா அதை அதை பற்றி தெரியல பட் அப்ராட்லலாம் அதை பற்றி அதை பற்றி பல சம்பவங்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி பல சம்பவங்கள் உண்மையாக நடந்த விஷயங்கள் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அது ஜின்னில் நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குன்ட்டு அது வந்து இஸ்லாம் கல்ச்சரில் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து துரசார் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு தமிழ் சினிமாவுக்கு என்னென்னா தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை இந்தியன் ஃபிலிம்ஸே நான் ஜின்னை பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் வந்து கேள்விப்பட்டது கேள்விப்பட்டது வந்தது இல்லை அது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விஷயமாக இருந்துச்சு சின்ன ஒரு பயம் இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இப்போ நான் கேட்ட மாதிரி ஜின்னுங்கிற விஷயம் ரிஜிஸ்டர் ஆகாமல் தான் எப்படி இருக்கும்ட்டு பட் அதுக்குன்னு ப்ராப்பராக அவர் டைரக்டர்
இன்வெஸ்டிகேஷனில் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ ஒரு ஆரர் அண்ட் த்ரில்லர் ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அப்படியே ஒரு பேரலாக போயிட்டே இருக்கும் ரயிலுக்கு ரெண்டு தண்டவாளம் மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமாக இருந்துச்சு வழக்கமாக ஆர்ஆர் படத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு சாமியார் வந்து சொல்லிவிடுவார் அடுத்து இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு எல்லா படத்துலையும் இன்க்ளூடிங் என்னோட ஆர்ஆர் மனை மோர் கூட பார்த்திங்கன்னா சாமியார் ஒரு தான் நடந்துச்சுமார் அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் ஒரு தெய்வீக பவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இருக்கில் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா ஃபுல்லாகவே அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிறது நல்லா போயிட்டுருக்கும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலமாக தான் அந்த ஆர்ஆர் எலிமெண்ட்டோட ஒவ்வொரு விஷயமும் ரிவீல் ஆகுங்கிறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நான் வரேன் போலீஸ் ஆஃபீஸர்னா ஒரு பெரிய சிட்டியில் இருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸராக ஒரு ஸ்மால் டவுனில் ஒரு சின்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதில் வந்து இருக்கிறதே ஒரு மூணு கான்ஸ்டபிள் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டராக நடிச்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் பண்ணாலும் நான் ஒரு நினச்சேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேசிக்காக ரொம்ப செட்டில்டாக நம்ம எப்படி இருக்குமோ அப்படின்ட்டு பட் ஒரு டயரக்டர் துறை என்னென்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆர்ட் டாஸ்க் மாஸ்டர்னு சொல்லலாம் அவர் நினச்சது வர வரைக்கும் விட மாட்டார் ஒரு சிகரெட்டு குடிச்சிட்டு புகை விட்டுட்டு ஒரு டைலாக் பேசணுன்னா சிகரெட் எடுத்துகிட்டு டைலாக் சொல்லிவிட்டு புகை விடணும் பாரு அவர் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குவார் அந்த இது அந்த மீட்டில் அது எனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் ரெண்டு நாள் ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு சின்ன சாதாரண ஒரு அளவு சொல்கிற ஷார்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு டேக் போகும் பட் போக போக எனக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு டைரக்டர் வந்து அது அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நியூஆன்சஸாக பார்க்கும்போது அது ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிது ஏன்னா நான் ஒரு டைரக்டராக என்னென்னா என் நடிகர்கள் நான் சொல்கிறத கேட்டால் போதுன்னு எதிர்பார்ப்பேன் அப்படியா ஓகே அதே மாதிரி நான் நடிகனாக இருக்கும் நான் அப்படி தான் போவேன் டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை வந்து பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதை காலையில் ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் எனக்கு பயங்கர மரியாதை ஏன்னா நான் டைரக்டர் ஒரு சீனியர்லாம் பயங்கர மரியாதை ஒன்ஸ் ஷார்ட் ஆரம்பித்தோன்னே அவ்வளோதான் அவர் நினைக்கிறது வர வரைக்கும் விட மாட்டார் அண்ட் இப்போது இருட்டு படம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்ஆர் படம் நீங்களே வந்து ஒரு ஆர்ஆர் படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் பண்ண ஆர்ஆர் படத்தில் உங்களுக்கான எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா சுந்தர்சி படம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பிராண்ட் மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க ஓ இவர் படமாக அவன் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ உங்கள் படங்களுக்கான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்டுன்னு நீங்கள் எதுவும் சொல்லுவீங்க என்டர்டெய்னர் மை என்னோடய படங்கள் வந்து ஒரு என்டர்டெய்னர் இப்போ வந்து ஒன்று உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆக்ஷன் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு எங்கள் அக்கா ஃபோன் பண்ணாங்க செகண்ட் டே கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அந்த படம் பி சுமாராக டாக் ஆகிடுச்சு பிகினிங்கில் அப்போது எங்கள் அக்கா படத்தை பற்றி சொல்லுவோம் நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட கேட்ட ஒரு கேள்வி ஏமா க்ரௌடு எல்லாம் எப்படி கூட்டம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் அப்படியே ஒரே லேடிஸு ஃபேமிலி க்ரௌடாக இருக்குடா நீ ஏன்னா ஒரே சண்டேயாக இருக்குது அப்படின்னாங்க அதுதான் வந்து என்னோட ஆடியன்ஸாக நினைக்கிறேன் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் அண்டு குழந்தைங்க தே வாண்ட் டு பி என்டர் ஏன்னா ரெண்டு மணி நேரம் சினிமா தேட்டருக்கு வரும்போது தே வாண்ட் டு சி சம்திங் லார்ஜர் தன் லைஃப் ஒரு கலர்ஃபுல் ஒரு சந்தோஷமான விஷயங்கள் மகிழக்கூடிய சிரிக்க வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அழகான முகங்கள் நல்ல விஷ் லொக்கேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க என்னோடய ஒப்பீனியன் என் படங்கள் நான் அதை நோக்கி தான் வைக்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு அரண்மனை நீங்கள் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா பேய் படம்னாலே ஒரு டார்க்காக இருக்கும் நான் அதே பெருசாக நினச்சி அரண்மனை ஒரு கலர்ஃபுல்லாக பெரிய அரண்மனை அப்புறம் ஒரு ஆர்ஆர் படம் போது லிமிடெட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஆர்ஆர்க்குள்ளே ஹியூமர் ஒரு பெரிய லொக்கேஷன்ஸ் ஒரு கிளாமரஸாக ஹீரோயின் நல்ல சாங்ஸ் விஷுவலாக அழகாக பண்ணேன் நத்திங் நியூ பட் அது நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து நான் பெரிய வந்து நான் வந்து ஒரு என்னோடய புத்திசாலித்தனத்தை காட்டணும் அறிவு மேதாவித்தனத்தை காட்டணும்னு நட்பு நினைக்கிறது இல்லை அப்பப்போ நினச்சி ஏதாச்சும் படம் பண்ணுவேன் மடையில் தொட்டுவாங்க உங்ககிட்ட நாங்கள் இதை கேட்டோமா ஏன்னா சில பேருக்கு தான் அந்த லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என் படத்தில் பெருசாக அவங்க லாஜிக் கேட்குறது இல்லை பெருசாக யாருமே சொல்லாத விஷயத்த நீ சொல்லலாம் கேட்குறது இல்லை அந்த ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க வராங்களா அது யங்ஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் தே வாண்ட் டு பி என்டர்டெயின் உங்களுடைய படங்களில் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து கதாசிரியர் கிடையாது ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னு நீங்கள் இல்லையா ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டுமே பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அதே சமயம் டெரக்டரே போய் நரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்போ நீங்கள் இதுதான் எடுக்க போகிறீங்க இப்போ படம் இப்படி தான் இருக்க போகுது
எனக்கும் <laughs> 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 என்னதான் இருந்தாலும் மொத்தவங்க சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் கம்மியாக சான்ஸ் இருக்குது அது எனக்கு பெரிய எனக்கு மிகப்பெரிய மைனஸை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் அது எல்லாருக்கும் அதான் ஒரு அருணாச்சல படத்தில் வந்து ஒரு டைலாக் வரும் ஆண்டவன் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட மாட்டான் கொடுத்தா மனுஷன் ஆண்டவனை மறந்துடுவான்ற ஒரு டைலாக் வரும் அந்த மாதிரி எனக்கு அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் தொடர்ந்து நடிப்புலேயும் சரி அஸ் அ இயக்குனராகவும் சரி நிறையா படங்கள் உங்ககிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் தேங்க்யூ அண்ட் உங்களுடைய அந்த ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்டும் கண்டிப்பாக அமையும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எஸ் டு த்ரீ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் நிக்கே கிளிக் செய்து ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத